Saudara-saudari yang saya kasihi Kembali ketemu dengan saya Romo Alfons Kolo Semoga kita semua sehat walafiat Dan dilindungi Tuhan dari coronavirus ini Dan semoga pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu Pada video kali ini Saya mau berbicara tentang kematian Dengan judul Akhir hidup yang indah Kita tahu bahwa pada tahun 2020 ini Ada begitu banyak orang yang meninggal Melebihi tahun-tahun sebelumnya Hal ini disebabkan oleh wabah coronavirus Yang membawa begitu banyak korban di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Kita tahu bahwa Tradisi mendoakan orang yang meninggal itu ada dalam gereja katolik Dan tidak ada dalam didominasi gereja-gereja kristen protestan Dalam gereja-gereja kristen protestan itu hanya mengenal dengan apa yang disebut kebaktian penghiburan Dimana ketika ada orang yang meninggal diadakan kebaktian penghiburan Untuk menghibur keluarga yang berduka Kemudian menguburkan orang yang meninggal itu Sedangkan dalam gereja katolik Itu memiliki tradisi mendoakan orang yang meninggal Dan tentu kehadiran kita membawa kekuatan dan penghiburan Bagi keluarga yang berduka Maka salah satu kesibukan dalam pelayanan misa Adalah misa peringatan orang meninggal Selain misa saat pemakaman, ada misa tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, satu tahun, dan seterusnya. Selain itu juga ada intensi-intensi misa pada hari Minggu untuk peringatan keluarga yang telah meninggal. Semuanya itu bertujuan untuk keselamatan jiwa orang yang telah meninggal. Kita berharap agar mereka yang sudah meninggal diterima oleh Allah Dalam kehidupan kekal di surga Mengawali bulan November Pada tanggal 1 November Gereja merayakan hari raya semua orang kudus Gereja sadar bahwa Selain orang kudus yang sudah dikanonisasi Atau dinyatakan secara resmi oleh gereja Sebagai beato atau beata Atau santo atau santa Masih ada begitu banyak orang beriman yang kudus Tetapi tidak dikenal atau dinyatakan secara resmi oleh gereja Mereka telah masuk dan hidup bersama dengan Allah dalam kehidupan kekal di surga Para kudus ini adalah kumpulan besar yang dilihat oleh Santo Yohanes Seperti yang dilukiskan dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 9 Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa Berdiri di hadapan takta dan di hadapan anak domba Dan nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan Wahyu bab 20 ayat 12 Kita bersatu dengan mereka sebagai anggota dari satu keluarga besar Yang disebut persekutuan orang kudus Gereja mengajarkan bahwa Setiap orang dipanggil menjadi kudus Maka tidak perlu kita ragu-ragu dan takut untuk menjadi orang kudus Lewat persekutuan para kudus kita diajak saling membantu Untuk mencapai kekudusan yang ditawarkan Tuhan Yaitu menjadi sempurna seperti Bapa di surga adanya Bandingkan Matius bab 5 ayat 48 Dalam hubungan dengan mereka yang telah meninggal Kita yang masih hidup memiliki tugas panggilan untuk mendoakan mereka Agar mereka mendapat pengampunan dosa dan memperoleh belas kasihan dari Allah Sehingga mereka bisa masuk dalam persekutuan para kudus Gereja mengajarkan bahwa ada tiga tempat Tempat dalam tanda kutip Atau situasi bagi orang yang meninggal Yang pertama surga Surga diperuntukkan bagi orang yang meninggal dalam keadaan suci atau dalam keadaan rahmat Sehingga ia pasti langsung masuk surga dalam kehidupan kekal di surga 
Surga adalah tempat para suci menikmati damai dan bahagia kekal dalam memandang dan mencintai Allah. Kebahagiaan manusia dalam kesatuan dengan Allah. Yang kedua, neraka. Neraka diperuntukkan bagi orang yang meninggal dalam keadaan dosa yang sangat berat atau bagi mereka yang menolak Allah dalam hidupnya. Bandingkan Lukas bab 15 ayat 28. Sehingga ia ya mungkin mereka yang meninggal itu mungkin masuk neraka. Neraka adalah tempat siksaan kekal di mana orang tidak boleh melihat Allah untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga adalah api penyucian atau purgatorium. Purgatorium diperuntukkan bagi orang yang meninggal yang masih harus disucikan, harus berpakaian pesta agar bisa layak masuk dalam kemuliaan surgawi. Bandingkan Matius 2 bab 22 ayat 11. Jadi yang masuk purgatorium adalah orang yang meninggal dengan rahmat tetapi hukuman dosanya belum tertebus. Api penyucian adalah suatu adalah sesuatu di antara surga dan neraka. Kesamaan dengan neraka adalah kata api. Api neraka itu bersifat abadi sedangkan api penyucian sebagai Pencucian sementara sebagai persiapan untuk bisa layak masuk dalam surga, masuk dalam kemuliaan Allah. Gereja sangat mengharapkan dan merindukan agar mereka yang meninggal masuk dalam kemuliaan surgawi. Tetapi oleh karena mereka yang berada di api penyucian ini tidak bisa menolong diri mereka untuk menyucikan diri, maka kita yang masih hidup di dunia ini mempunyai tugas untuk mendoakan mereka. Inilah salah satu tugas umat beriman, tugas gereja, tugas kita semua. Gereja setiap hari dalam perayaan Ekaristi mendoakan mereka yang telah meninggal yang berada di api penyucian agar mereka diterima dalam cahaya wajah Allah. Bandingkan doa syukur agung kedua. Selain itu, gereja setiap tahun mengkhususkan tanggal 2 November sebagai hari peringatan untuk mengenang arwah semua orang beriman. Pada hari inilah umat beriman, gereja secara khusus mempersembahkan kurban ekaristi untuk semua arwah orang beriman. Umat beriman dianjurkan untuk mengunjungi dan atau mendoakan arwah orang yang meninggal. Bahkan dianjurkan untuk menjalankannya setiap hari dari tanggal 1 sampai dengan 8 November untuk mendoakan agar mereka memperoleh indulgensi penuh. Bagi orang yang sudah meninggal Semuanya ini demi keselamatan jiwa Orang-orang yang kita, kita cintai Bagi keselamatan jiwa mereka yang sudah meninggal Saudara-saudari yang saya kasihi Kita tahu bahwa kematian itu merupakan akhir hidup Kita semua pasti akan mengalami itu Kematian adalah penyelesaian pengembaraan atau pesiarahan manusia Kematian sebagai akhir persiaran hidup di dunia ini. Dengan mati hidup di dunia ini berakhir. Oleh karena itu, gereja menekankan bahwa dengan kematian tidak ada lagi kemungkinan untuk bertobat dan mengumpulkan pahala kebaikan. Ini berarti bahwa arti hidup manusia itu ditentukan di dunia ini. Sesudah kematian, segala kemungkinan untuk memberi arti kepada hidup hilang. Manusia mengambil keputusan definitif mengenai hidupnya bukan sesudah mati Tetapi ketika masih hidup di dunia ini Bandingkan Markus bab 8 ayat 38, Matius bab 10 ayat 33, Lukas bab 9 ayat 26 Kematian itu menjadi surga atau neraka itu tergantung dari orientasi dasar hidup manusia Kematian itu menjadi kebangkitan atau kehancuran Itu tergantung sejauh mana kita memberi makna kepada hidup ini Kebangkitan adalah suatu istilah keselamatan 
Dan itu memaksudkan suatu tindakan penyelamatan Allah di dalam Kristus Kesatuan manusia dengan Allah dalam kehidupan kekal di surga Akhirnya tidak otomatis tergantung pada usaha manusia Melainkan sangat tergantung pada belas kasih Allah Kita akhirnya menyadari bahwa Dengan usaha kita sendiri kita tidak mampu Kita selalu lemah dan cenderung jatuh dalam dosa Cenderung hidup menurut apa yang kita mau dan apa yang kita suka Kita sering memalingkan diri dari wajah Allah Kita sering bagaikan anak yang hilang Bandingkan Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 di sini kita perlu sadar dan berani mengambil keputusan untuk kembali kepada Allah Bapa, sebagaimana dalam kisah anak yang hilang. Bagi kita yang masih bersiara di dunia ini, kita harus selalu sadar untuk kembali kepada Bapa, seperti yang ditunjukkan oleh anak yang hilang. Dengan demikian, kita akan memperoleh rahmat yang luar biasa, yaitu Allah Bapa menunjukkan belas kasih. Dan kerahimannya bagi kita Allah akan memeluk kita dalam rangkulan yang erat dan mencium kita Bandingkan Lukas bab 15 ayat 20 Alangkah bahagia dan indahnya Berada dalam rangkulan Allah yang erat Dan bagi mereka yang sudah meninggal Dan masih berada dalam api penyucian kita mendoakan mereka semoga Allah tergerak hatinya oleh belas kasihan dan mau merangkul dan mencium mereka. Sebagaimana ditunjukkan pada anak yang hilang. Alangkah indahnya kalau akhir hidup kita itu bagaikan anak yang hilang. Yaitu berakhir dalam pelukan dan rangkulan kasih Allah yang erat. Dan hangat Apalagi yang kita cari di dunia ini Kalau akhir hidup kita itu Tidak dalam pelukan kasih Allah yang hangat Yang mesra Inilah saat yang indah Dan bahagianya kita Kalau akhir dari seluruh persiaran hidup kita di dunia ini Berakhir dengan pelukan dan rangkulan kasih Allah yang erat dan mesra Ini harus menjadi kerinduan Dari setiap umat beriman Saat yang indah dan bahagia Dari seluruh akhir hidup kita Di dunia ini Yaitu kita kembali kepada Allah Dan disambut oleh Allah Dalam pelukan kasihnya Dalam rangkulan kasihnya Dalam sukacita kekal Bersama para kudus di surga Berada dalam pelukan dan rangkulan kasih Allah yang erat adalah akhir hidup yang sungguh indah. Dan kita berharap kita semua merindukan agar saudara-saudari kita sana keluarga yang telah meninggal. Dan suatu saat kita juga ketika kita meninggal kita diterima dirangkul dalam pelukan kasih Allah. Dan itulah akhir hidup kita. Yang sungguh indah, sungguh membahagiakan Saudara-saudari yang saya kasihi Semoga refleksi dan permenungan saya ini Bisa menjadi berkat bagi banyak orang Kita terus berdoa agar semua orang yang kita cintai Sudah mengalami kematian mereka Sebagai akhir hidup yang membahagiakan Yaitu mereka diterima dalam rangkulan Dalam pelukan kasih Allah dan kita semua yang masih bersiara di dunia ini Kita harus memaknai hidup kita Dalam iman akan Kristus Agar suatu saat kita juga mengalami kematian itu Sebagai suatu kematian yang indah Suatu kematian yang membahagiakan Kita terima, kita diterima dalam pelukan kasih Allah yang mesra Sebagaimana ditunjukkan kepada anak yang hilang Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya, Rom Alphonse Kolo, 
dari Gereja Santo Silvester Pecatu Bali. Berkah dalam.